মন্ত্রিসভায় রদবদল হচ্ছে আজ সন্ধ্যা ছটায় বঙ্গভবনে শপথ নিশ্চিত করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চলছে প্রস্তুতি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরা জাহান এবং আমি সজল দাস এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বান্দরবানে নির্মিত দেশের সর্বোচ্চ ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সড়ক সহ তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী সিলেটে শিশু রাজনকে হত্যার কথা স্বীকার প্রধান আসামি মোহিতের পুলিশের গাফিলতি আছে কিনা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন আসামি কারমুলকে সৌদি থেকে দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উদযাপনে আজও ঢাকা ছাড়ছেন নগরবাসী যাত্রীচাপ ও লঞ্চের সংখ্যা বাড়লেও সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বাড়েনি প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ঈদের বন্ধে আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বিশেষ ব্যবস্থা নিতে ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ এবং চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় ওয়ান ডে টিকিট কিনতে উপচে পড়া ভিড় ব্যাংকের কয়েকটি শাখায় এক ঘন্টার মধ্যে টিকিট শেষ আরেক দফা রদবদল হচ্ছে মন্ত্রিসভায় সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শপথ নিচ্ছেন মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যরা সরকারের গত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা তিন মন্ত্রীর আবারও যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মন্ত্রিসভায় এর পাশাপাশি কিছু নতুন মুখও যোগ হতে পারে নতুন মন্ত্রীদের জন্য এরই মধ্যে পাঁচটি গাড়ি প্রস্তুত রাখা হয়েছে এর আগে গত শনিবার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হয় দর্শক এই মুহূর্তে সচিবালয়ে আছেন আমাদের রিপোর্টার প্রসুন আশিস আরও তথ্য জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে প্রসুন মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য রদবদলের বিষয়ে আপনার কাছে সবশেষ কি তথ্য আছে আমরা আগেই জানিয়েছিলাম যে মন্ত্রিসভায় রদবদল আসছে এবং আজ সন্ধ্যা ছটায় এই বঙ্গভবনে যারা নতুন মন্ত্রী হবেন এবং যারা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন নতুন প্রতিমন্ত্রী হবেন তারা তাদের শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গভবনে তো আমরা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে কিন্তু এখন নিশ্চিত হয়েছি যে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তিনজন দায়িত্ব পাবেন এবং এখন যারা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আছেন তাদের মধ্যে দুজন মন্ত্রী হিসেবে পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি সে মতোই কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এই যারা নতুন মন্ত্রী হবেন এবং যারা নতুন করে প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন তাদের বাড়িতে কিন্তু এখান থেকে পরিবহন পুলের পক্ষ থেকে গাড়ি পাঠানো হয়েছে গাড়ি চলে গিয়েছে তারা সরাসরি তাদের সেই বাসা থেকে বা বাড়ি থেকে তারা ওই পরিবহন পুল থেকে পাঠানো গাড়িতে করেই বঙ্গভবনে আসবেন এবং সেখানে তারা শপথ পড়বেন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হিসাবে আমি একটা বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নিশ্চিত হয়েছি আমরা এখানে যারা অপেক্ষমান সাংবাদিক আছি তারা যে এখন কিন্তু পরিষ্কারেই জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনজন নতুন প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন এবং দুজন মন্ত্রী হচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে তাদের নামও আমরা জানতে পেরেছি আসাদুজ্জামান খান কামাল যিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করছেন তিনি পূর্ণ মন্ত্রী হচ্ছেন বলে আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন স্থপতি ইয়াফেস ওসমান তিনিও পূর্ণ মন্ত্রী হচ্ছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এছাড়া নতুন করে যারা প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি নুরুজ্জামান আহমেদ নুরুল ইসলাম বিএসসি এবং তারানা হালিম এই তিনজন প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পাচ্ছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং আমরা এই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারবো যখন প্রজ্ঞাপন জারি হবে অথবা শপথ পাঠ অনুষ্ঠান হবে তা আমরা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জানতে পেরেছি যে হয়তো বিকেলের মধ্যেই এই প্রজ্ঞাপনটি জারি হতে পারে যদি না হয় তাহলে কালকে সকালে হয়তো তাদের দপ্তর বন্টনের একই সঙ্গে দপ্তর বন্টন করে তাদের এই প্রজ্ঞাপনটি জারি হতে পারে তবে একটি কথা জানিয়ে দিই যে কেউ মন্ত্রিপরিষদ থেকে বাদ করছেন কিনা এই তথ্য কিন্তু 
সেটা এখনো নিশ্চিত করে বলা যায় না বা এখনো আমরা সেই সেরকম কোনো আভাসও পাইনি তো এই ছিল মূলত সর্বশেষ তথ্য যে নতুন করে তিনজন প্রতিমন্ত্রী এবং দুজন মন্ত্রী দায়িত্ব পাচ্ছেন দর্শক সচিবালয় থেকে মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য রদবদল সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন প্রশ্ন আশিস চলে যাচ্ছি পরের খবরে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা রংপুর ও বান্দরবানের তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন তিনি প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে আশুলিয়ায় বিরুলিয়া মহাসড়ক বান্দরবানে সমুদ্র সমতল থেকে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে দেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের থানচি আলীকদম মহাসড়ক এবং রংপুর বিভাগীয় শহরে চার লেন সড়ক প্রকল্প অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার সরকার ক্ষমতায় এলেই কেবল দেশের উন্নতি হয় এ সময় বিশদলীয় জোটের ধ্বংসাত্মক জ্বালা ও পোড়াওয়ের নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তাণ্ডব তারা চালিয়েছে তা না হলে এবারের ঈদ যাত্রা আরও সুখকর হতো পরে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন বিআইডব্লিউটিসির তিনটি যাত্রীবাহী জাহাজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় নদী খননের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে আমরা কিন্তু সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এই কর্মসূচিগুলি যাতে যথাযথভাবে কার্যকর হয় সেদিকে এলাকাবাসীর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে প্রত্যেক এলাকায় এটা শুধু রংপুর বসনা সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষকে অনুরোধ করব যে যে সমস্ত প্রকল্প আমরা দিয়েছি এই প্রকল্পের টাকাটা ঠিকমতো খরচ করে উন্নয়নের কাজটা যেন যথাযথভাবে হয় তাতে দেশের মানুষ তারা তাদেরই লাভ তারাই লাভবান হবেন এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নতি হবে আমি আজ পর্যন্ত জীবনে দেখি নাই যে আন্দোলনের নামে মানুষ পুড়িয়ে মারা আর এই যে এভাবে সম্পদ জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা আর লঞ্চে আগুন দিয়ে লঞ্চ পড়ানো এরকম ঘটনা বোধ হয় এই ধরনের ধ্বংসাত্মক জঘন্য ঘটনা এটা বিএনপি জামাতি করতে পারে আর কোনো যাদের যারা মানুষ হিসেবে গুণ তারা পারে না ঈদের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন এরই মধ্যে পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঈদ উদযাপনে বাড়ির পথে ছুটছেন নগরবাসী স্বজনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে সকাল থেকেই বাড়ি ফেরা মানুষ ভিড় করতে থাকে কমলাপুর রেল স্টেশনে সকাল থেকে যেসব ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল তা নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে গেছে তবে দু একটা ট্রেন নির্ধারিত সময়ের একটু দেরিতে কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে গেছে যাত্রীরা বলছেন সড়ক পথের যানজট এড়াতেই ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছেন তারা স্টেশনের কর্মকর্তারা জানালেন দু একটা ছাড়া বেশিরভাগ ট্রেনই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ছাড়া হচ্ছে ঈদে বাড়ি ফেরা মানুষের চাপ মূলত আগামীকাল থেকে বাড়বে বলেও জানান স্টেশনের কর্মকর্তারা এদিকে ট্রেনে ঘরমুখ মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে পুরো কমলাপুর রেল স্টেশনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সব সময় সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন ট্রেনটা একটা ছাড়লে নির্দিষ্ট টাইমেই মানে দেশে পৌঁছে আর কি আর বাসে তো রাস্তায় যে যানজট হয় মানে টাইমে শেষ নাই আর কি আছি এক বছর পর ঈদের মধ্যেই প্রতিবারে যাই অনেক কষ্ট হয়ে যাইতে তারপরেও যাই যেতে তো অনেক কষ্ট হয় কিন্তু ওখানে যার বর্ত মজা হয় অনেক সেজন্য এসব কষ্ট ভুলে যায় বাসের চেয়ে নিরাপদ ট্রেন জার্নিটা এই জন্য টেনে যাচ্ছি আর হয়তো বা জামে পড়তে হবে না এটা হচ্ছে মুখ্য বিষয় এদিকে পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঈদ করতে বাসেও রাজধানী ছাড়ছেন নগরবাসী বাড়ি ফেরা মানুষের ভিড় রয়েছে রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে ভোর থেকে ঘরমুখো মানুষের ভিড় দেখা যায় গ্যাপতলি বাস টার্মিনালে সেখান থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যাওয়া সবকটি বাসে ছিল যাত্রীতে পূর্ণ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা দেরিতে ছাড়লেও যাত্রীদের চোখে মুখে ছিল বাড়ি ফেরার আনন্দ নিরাপদে পরিবার পরিজনের কাছে পৌঁছতে পারবেন এমনটাই প্রত্যাশা তাদের এদিকে অগ্রিম টিকিট যারা পাননি তারা ভিড় করছেন কাউন্টারে অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ বলছে নির্ধারিত সময়ে বাস ছাড়ছে এবং গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে পথে যানজট বা কোনো ধরনের যাত্রী ভোগান্তি নেই বলেও দাবি তাদের সিলেটে শিশু রাজন হত্যার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে প্রধান আসামি মোহিত পাঁচ দিন রিমান্ডের প্রথম দিনেই গত রাতে নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা সে স্বীকার করে বলে জানান জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আক্তার হোসেন এ ঘটনায় পুলিশের কোনো গাফিলতি আছে কিনা তা সহ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এডিসি রহমতুল্লাহকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ
এদিকে হত্যার ঘটনায় মোহিতের স্ত্রী সহ আরও পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ নৌশাদ আহমেদ চৌধুরীর ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আব্দুল আহাদ ঘটনার দিন গ্রেপ্তার করা প্রধান আসামি মুহিতকে সোমবার পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ রিমান্ড চলাকালে প্রথম দিন রাতেই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে সে এ সময় জড়িত আরও কয়েকজনের নামও প্রকাশ করে মুহিত পাঁচ দিনের রিমান্ডের প্রথম দিনে সে ঘটনার কথা স্বীকার করেছে ইতিমধ্যে তার স্ত্রী এই ঘটনায় আটক করেছে যারা এই ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষদর্শী দুইজন আজমতুল্লাহ এবং ফিরুজ আলী নামে দুইজনকে আমরা আটক করেছি রাজনকে যেখানে পিটিয়ে হত্যা করা হয় সেই তেমুখী পয়েন্টে ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করে পুলিশ ঘটনার দিনও সেখানে সকাল আটটা পর্যন্ত এএসআই আলী হোসেন সহ তিনজন পুলিশ সদস্য এবং আটটার পর এএসআই সিকন্দর আলীর সাথে দুজন কনস্টেবল দায়িত্ব পালন করে কিন্তু পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে দুই ঘন্টা ব্যাপী একটি শিশুকে কিভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় সেটি পুলিশকেও ভাবিয়ে তুলেছে তবে পুলিশের কোনো গাফেলতি আছে কিনা বিষয়টি ক্ষতি দেখতে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ এই কমিটি তদন্ত কাজেও সহায়তা করবে মামলা তদন্তের পাশাপাশি যদি কোন পুলিশের গাফিলতি থাকে বা এরকম এই ঘটনা রোধকল্পে যদি পুলিশের কোনো শৈথিল্য ভাব বা কোনো কিছু পাওয়া যায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এদিকে নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান তারা বাধা দিতে চাইলে তাদেরও চোর সাজিয়ে নির্যাতনের হুমকি দেয় পাষাণ্ডরা আর হত্যাকাণ্ড চলাকালে অর্ধ শতাধিক লোক সেটি প্রত্যক্ষ করেছে বলেও জানান তারা গত আট জুলাই সকালে বাজারে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ার সময় চোর সাজিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় রাজনকে আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ সিলেট এদিকে সিলেটে শিশু রাজন হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা সৌদি আরবে আটক কামরুল ইসলামকে দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানো দাবি জানিয়েছেন প্রবাসী বাঙালিরা এজন্য প্রয়োজনে নিয়ম নীতি শিথিল করারও দাবি তাদের তবে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ বলছে সেখানে দু এক দিনের মধ্যেই ছুটি শুরু হয়ে যাওয়ায় ঈদের আগে কামরুলকে দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব না সিলেটে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে গত বুধবার ১৩ বছরের শিশু রাজনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয় হত্যাকাণ্ডের খবর জানাজানি হওয়ার পর গ্রেফতার এড়াতে সৌদি আরবে পালিয়ে যান অভিযুক্ত প্রবাসী কামরুল ইসলাম এদিকে জেদ্দায় অবস্থানরত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের আহ্বানে কমিউনিটির লোকজন কামরুলকে আটক করে সৌদি পুলিশের হাতে তুলে দেয় কামরুলকে কবে নাগাদ দেশে ফেরত পাঠানো হবে কনস্যুলেটের কাছে স্থানীয় সাংবাদিকরা এই বিষয়ে জানতে চাইলে জানানো হয়েছে কাগজপত্র তৈরি করতে সময়ের প্রয়োজন সৌদিতে ছুটি শুরু হয়ে যাওয়ায় ঈদের আগে তাকে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না তবে নিয়ম নীতির দোহাই দিয়ে দেরি না করে কামরুলকে দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য কনস্যুলেটের কাছে দাবি জানিয়েছেন সৌদি প্রবাসী বাঙালিরা পাশাপাশি রাজন হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার দাবি করেছে সৌদি আরব প্রবাসী অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম লং করে না দ্রুত আইনে বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য যাতে আমাদের প্রবাসীদের কলন্তমুক্ত আমরা হই আমি এই শিশু রাজন হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি দাবি দাবি করছি এরই মধ্যে কামরুলকে জেদ্দার নুজলা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে তাকে দেশে পাঠানোর কার্যক্রম শুরুর জন্য মঙ্গলবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে বলে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছেছে ইরান ও ছয় বিশ্বশক্তি ঈদের পরপরই মালয়েশিয়ায় বেসরকারিভাবে জনশক্তি রপ্তানির প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে দুই সরকারের আগের সমঝোতা স্মারকে কিছু সংস্কার এনে আগামী মাসেই তা নতুন করে শোয়ের আভাস দিলেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী তবে এবার রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কর্মী সংগ্রহের সুযোগ থাকছে না 
मालयिया এই দুই প্রেক্ষাপটে গত ২৪ জুন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মালয়েশিয়া সফরে যায় সফরে জি টু জি পদ্ধতি সংস্কার করে বেসরকারিভাবে শ্রমিক রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয় দুই পক্ষ সংশোধিত সমঝোতা স্মারকে সই করতে আগস্টের শুরুতে বাংলাদেশে আসছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওদের মন্ত্রী আমি ইনভিটেশন করে আসছি ইনভাইট করে আসছি ওদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই আগামী মাসের যে কোনো সময় जनशक्ति रप्तानी और प्रशिक्षण ब्यूरो डेटाबेजे मालयिया जेते इच्छुक एम चौद लाख कर्मी निबंधित रहें मंत्री बेटाबेज अनुसरण बाध्यबाधकता थाय एजेंसिगुलो अनियंत्रित भावे श्रमिक पाठाते पर नियोगकारी प्रतिष्ठान बहन कर बोझा होना अभिभाषण व्यय रिक्रुटिंग कस्ट नियोगकर्त बहन कर मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का परिवर्तन है रेटर प्रस्ताव कुर्दी सी। अखुन पर जन्तो ये प्रक्रिया रिक्रूटिंग एजेंसी गुलो रंगशो ग्रहण ना था क्लियो बायरार महाशोचिव जाना लेन दूसरी शरकरे समझौता पौरी काज शुरू कर बैंड तारा। धोरे निच्छे जामदर शेखाने अखुन दौर करने जबकन दौर कर रहे तो अखुन � देखे आला पाल चुना कर बैन एवं निदर्शन दे बैन सरकार एर अभिवासन नीति माला में ने काज करा रो उंगी कर कोड लेन बायरा महाशचिव नीति माला उन्हें शुरू करे शो मित्र शुभ रो समय शंभाद ढाका शास्त्रिष्टो कुर्ती पुखर अनुमति छाड़ा सरकारी कार्मो करता दे ग्रेप्तर करा जावे ना एमोन शुभिधा रखे मंत्रिश उन्नतिके राजनैतिक शादीचर कारों ने रंग बढ़नो हिन हुए पौर्वे ए आईन एमुंटाई मोने करन शाबिक मंत्री परिषद शोचिप सादोत हुसैन सेलर सुल्तान रिपोर्ट दीर्घ अपेक्षार पर सोमवार प्रधानमंत्री शेख हसनार सभापति मंत्री सभार बैठके नीतिगत भाव अनुमोदन देा हो खसरा सरकारी कर्मचारी आईन दो हजार पंद्रह फौजदारी कार्यविधि एक सौ सतानबे बला सरकारी कोकर्ता को कर्मचार बिुदे अभिजोग सत्यता पेले अभिजोगपत्र दे क्षेत्र में संश्लिष्ट मंत्रणालय दफ्तर अनुमोदन प्रयोजन है कि नतून आईने बला सरकारी कर्मचारी पेशागत असदाचरण व असतार जन आदालत कर अभिजोगपत्र अनुमोदित ना हम ग्रेप्तार करा जा संविधान विशेषज्ञ स्वाधीन मालिक बोलें विधान संविधान सांघर्षिक इटा तो खूब ही अस्वाभाविक मैं का ग्रेफ्तार करा जा जाता निर्भर करपराधर ऊपर इट कर्भर करना व्यक्ति के एक सरकारी कर्मकर्ता एक अपराध कर लेकिन ग्रेफ्तार करा जा सरकारी कर्मकर्ता कर ले ग्रेफ्तार जा व्यक्ति विशेष जी ग्रेफ्तार निर्भर कर मध्युगे फिर जा आईने चोखे सबाई समान ओटार बड़ खेला होदि के सरकारी कर्मचारी एम आईन इतिबाचक हम राजनैतिक सदिच्छार अभाव यह आईन कार्यकर होना मन करें सबक मंत्रीपरिषद सचिव सदत हुसैन आईन एक रंग बर्णहीन एक आईने परिणत हो अपराधे विषय आईनी कार्यक्रम चलते विधान सूजोगे छाड़ा पे छाड़ा प्रजातंत्र कर्मचारी हिसाब से सरकारी कर्मता एम सूझ जो समय चैलेंजर मुखे फेलते सरकार के सिलिया सुल्ताना शोमर शंकबाद ढाका सिराजगंजे बस और अटोरिक्शार मुखोमुखी संघर्षे पांच जन निहत हो आहत हो जन सकाल नटाय ढाका पबना महासड़क बोलिया बजार एलिक यह दुर्घटना घटे पुलिस जाना शाहजादपुर राजशाही गामी नबीन बरण पर संगे एक सीएनजी अटोरिक्शार मुखोमुखी संघर्ष है ये घटन स्थले अटोरिक्शार चालक सह पांच जन निहत हन पर फायर सार्विस घटन स्थले पहुंचे दुर्घटना कवलित बस और अटोरिक्शा सर जाए ए घटने आहत भर्ती विभिन्न हासपाले एदिंग निहत के जिला प्रशासन पक्ष दस हजार टाक सहायता दे ड्राइवर और जी सह पांच जन मारा निहत है घटना स्थले 
ঈদের দীর্ঘ বন্ধে চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা বিশেষ করে ব্যাংকের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের চিন্তা বেশি এই অবস্থায় ঈদের ছুটিতে ডাকাতি বা টাকা লুটের মতো অপরাধ প্রতিরোধে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেদোস লিপি ঈদের দীর্ঘ ছুটিতে শহর অনেকটা ফাঁকা হয়ে যায় আর এই সুযোগে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্যাংক ডাকাতির আশঙ্কা দেখা দেয় সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা এবং একটি ব্যাংকের অভ্যন্তরে নৈশ প্রহরীকে হত্যার ঘটনায় কিছুটা আতঙ্কিত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অতীতের এমন নানা অভিজ্ঞতায় নগরী সরকারি বেসরকারি ব্যাংকগুলো শাখা নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সিসিটিভি ক্যামেরা সাবলক্ষণ থাকতে হবে তারপরে আছে আপনার একটা স্পাই ক্যামেরা সেটা ইনস্টল করতে হবে এবং প্রয়োজনে এই স্পাই ক্যামেরা আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের যে সেন্ট্রাল তথ্য ভাণ্ডার আছে তার সঙ্গে লিঙ্কেজ থাকবে অনলাইনে এদিকে শাখার বোলগুলো নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি ঈদের ছুটিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে অফিস পরিদর্শনের দায়িত্ব দিয়েছে সরকারি বেসরকারি ব্যাংকগুলো আমাদের যে বোল্ডের ক্যাপাসিটি আছে তার মধ্যে যে টাকা থাকে ম্যাক্সিমাম টাকায় কিন্তু আমরা আমাদের যে মেইন ব্রাঞ্চ আছে সাবসেস ব্রাঞ্চ আছে সেখানে কিন্তু পুলিশ পাড়া থাকে সেখানে কিন্তু আমরা রিপিট করে দেই প্রত্যেক অফিসারদেরকে আমরা রোটেট করে আমরা এই বন্ধের সময়ও ব্রাঞ্চে আসার জন্য আমরা একটা রোটেশন একটা ডিউটি ব্যবস্থা করি অন্যদিকে এই সময় ব্যাংক সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এমন এলাকায় পুলিশের বিশেষ টহলের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানালেন নগর পুলিশের এই শীর্ষ কর্মকর্তা যে এলাকায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওই এলাকাতে আমরা পেট্রোলগুলো বাড়তি পেট্রোল দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ওই এলাকার যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন ভারপ্রাপ্ত ওসি ওনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে এইটা পরিচালিত হবে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সরকারি বেসরকারি সাতান্নটি ব্যাংকের সাড়ে পাঁচ শতাধিক শাখা রয়েছে যেখানে প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নিউইয়র্কে ঈদ বাজারে এবার কদর বেড়েছে স্বর্ণের আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম কমে যাওয়ায় প্রবাসীরা ঈদে স্বর্ণের গহনাকেই পছন্দের শীর্ষে রেখেছেন বর্তমানে গহনা গ্রাম প্রতি আটচল্লিশ ডলার থেকে নেমে বিয়াল্লিশ ডলারে বিক্রি হচ্ছে নিউইয়র্কের সবচেয়ে বড় স্বর্ণের বাজার জ্যাকসন হাইটসের দোকানগুলোতে চলছে স্বর্ণের অলঙ্কার কেনার ভিড় নিউইয়র্ক থেকে শিহাবুদ্দিন কেসলুর পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট নিউইয়র্কে বাইশ ক্যারেট স্বর্ণের সবচেয়ে বড় বাজার জ্যাকসন হাইটসে এখানে সত্তর ভাগ ক্রেতাই প্রবাসী বাংলাদেশি বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান সহ ঈদেও স্বর্ণের গহনার কদর রয়েছে তবে বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবারের ঈদে জ্যাকসন হাইটসের এ দোকানগুলোতে বেড়েছে কেনাকাটা নাগফুল বা আংটির মতো ছোট গহনাগুলোর দাম পিস হিসেবে ধরা হলেও তৈরি গহনার দাম আটচল্লিশ ডলার থেকে নেমে এসেছে বিয়াল্লিশ ডলারে মোস্টলি পিপল কাম ফর ঈদ শপিং বেশিরভাগ মানুষই ঈদ উপলক্ষে আসছেন স্বর্ণের দাম কম হওয়ায় অনেকে ঈদের জন্য ছোটখাটো স্বর্ণের জিনিস উপহার হিসেবে কিনেছেন অনেক স্মল আইটেমস ফর গিফট আইটেম এবারের ঈদে ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দের আধুনিক ও নতুন নতুন ডিজাইনের গহনা সহজ প্রাপ্য বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা ঈদ উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আকৃষ্ট করতে সব ধরনের প্রয়াস চালাচ্ছেন বিক্রেতারা স্বর্ণের আকর্ষণীয় মূল্যে ক্রেতাদের আগ্রহে হীরার গহনাতেও বিশেষ মূল্য ছাড় দিচ্ছে দোকানগুলো ঈদ উপলক্ষে বিশেষ ছাড় দিচ্ছি আমরা অনেকেই স্বর্ণের চুরি গলার হার কিনছেন ঈদ উপলক্ষে নতুন নতুন ডিজাইন এবং সুলভ মূল্যের কারণে ক্রেতারা ঝুঁকছেন স্বর্ণের উপহারের দিকে ঈদ উপলক্ষে দেশে যাওয়া প্রবাসীরাও স্বজনদের জন্য কিনছেন স্বর্ণের গহনা ঈদের কেনাকাটা সাথে দেশে যাচ্ছি তুলনামূলক কম দাম ও গুণে মানে ভালো স্বর্ণ কিনতে পেরে দারুণ খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছেছে ইরান ও ছয় বিশ্ব শক্তির প্রতিনিধিরা মঙ্গলবার ইরানি কূটনীতিকদের বরাদ্দ দিয়ে এ খবর জানায় রয়টার্স 
ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক মুখপাত্র জানান ইরান ও ছয় বিশ্ব শক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা গ্রিনিজ মান সময় সকাল সাড়ে আটটায় ভিয়েনায় জাতিসংঘ কেন্দ্র একটি সংবাদ সম্মেলনের কথা বলবেন এর চূড়ান্ত সমঝোতার মধ্য দিয়ে খুব শিগগিরই ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত দফায় দফায় বৈঠকের পর ইরানের ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে তুলে নিতে একমত হয় জাতিসংঘের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ও জার্মানি এর ফলে ইরান এখন তার মিত্র দেশগুলোতে বৈধ উপায়ে অস্ত্র রপ্তানি করতে পারবে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ান ডে সিরিজের খবর কন্ডিশন কিংবা উইকেট নিয়ে খুব একটা চিন্তিত না প্রোটিয়ারা সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় ম্যাচের আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রোটিয়ার স্পিনার ইমরান তাহের বুধবার বিকেল তিনটায় চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা আমরা এমন একটা পর্যায়ে আছি যেখানে ভুলের সুযোগ নেই তবে আগের ম্যাচে কি হয়েছে তা নিয়ে খুব একটা ভাবছি না আমরা নতুন ম্যাচ তাই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে শুরু করব এখানকার কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েই ভালো খেলার চেষ্টা করব আমরা যে কোনো চ্যালেঞ্জ নিতেই প্রস্তুত আমাদের দল জয়ের ব্যাপারেও আশাবাদী আমরা এদিকে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় ওয়ান ডে সামনে রেখে টিকিট বিক্রি চলছে তবে বিক্রি শুরু হবার এক ঘন্টার মধ্যেই ইউসিবির নির্ধারিত কয়েকটি শাখায় টিকিট শেষ হয়ে যায় বলে জানায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে দাপুটে জয়ে সিরিজের সমতা এনেছে টাইগাররা এবার মাশরাফির দলের মিশন ঘরের মাঠে টানা চতুর্থ ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের সেই ইতিহাসের সাক্ষী হতেই সেহরির পর থেকেই টিকিটের প্রত্যাশায় লাইনে দাঁড়ান ভক্তরা সকাল নটা থেকে টিকিট বিক্রির কথা থাকলেও প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে এম এ আজিজ স্টেডিয়ামের বুথ থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয় বলে অভিযোগ করেন সমর্থকরা অন্যদিকে ইউসিবির ওয়াসা আগ্রাবাদ হালিশহর ও মুরাদপুর শাখা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হবার এক ঘণ্টার মধ্যেই সব টিকিট শেষ হয়ে যায় বলে জানায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এতে অনেক ভক্তদেরই ফিরতে হয় খালি হাতে তবে টিকিট হাতে পাওয়া ভক্তরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মন্ত্রিসভায় রদবদল হচ্ছে আজ সন্ধ্যা ছটায় বঙ্গভবনে শপথ নিশ্চিত করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চলছে প্রস্তুতি বান্দর মানে নির্মিত দেশের সর্বোচ্চ ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সড়ক সহ তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী সিলেটে শিশু রাজনকে হত্যার কথা স্বীকার প্রধান আসামি মোহিতে পুলিশের গাফিলতি আছে কিনা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন আসামি কামরুলকে সৌদি থেকে দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উদযাপনে আজও ঢাকা ছাড়ছেন নগরবাসী যাত্রী চাপ ও লঞ্চের সংখ্যা বাড়লেও সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বাড়েনি প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এবং চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় ওয়ান ডে টিকিট কিনতে উপচে পড়া ভিড় ব্যাংকের কয়েকটি শাখায় এক ঘন্টার মধ্যেই টিকিট শেষ দর্শক এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়